and I hope everybody's doing good today. Today, guys, gagawa tayo ng video. So, magre-reaction tayo dito sa sumikat na batang to. Um, actually, he is Filipino, tapos 18 years old, and he actually, he can speak 18 languages. Amazing, right? So, kung paano niya natutunan tong 18 languages na to, yung sinasabi ko. So, tara guys, samahan niyo akong panoorin at panoorin natin at saksihan kung tama nga ba yung mga sinasabi niya at talagang nakaka-amaze. Ako nga lang eh, Korean pa nga lang eh, nahihirapan na ako eh. Paano pa kaya itong 18 language? <laughs> Okay, so ang pangalan niya pala is Marlon at 18 years old siya. So, pinos niya itong video na 2018 and imagine guys, 2018, 2020 lang sumikat itong video niya. I think um, everything has a perfect timing. So, may mga perfect timing talaga sa buhay natin na dumanating. Hindi talaga bigla-bigla na darating yung you know, yung success sa buhay natin. So, there's always a perfect time. Oh, yes. I'm Marlon, and I'm 18, and I'm today I'm going to speak in 18 languages. Marlon Ramos. Hindi ko kaya pinsan tong batang to, kasi Ramos din ang apelido ko eh, bago ako nag-asawa ng Korean. Dito sa Pilipinas. Mm -hmm. uh, dahil dito ako ipinanganak sa Pilipinas, natural lamang na nagsasalta na ako ng Tagalog. Ang wikang Tagalog ay ang ginagamit sa pang-araw-araw kong buhay. At ang pag-aaral ng iba't ibang lingwahe ay aking naging paboritong gawain. At kung paano ko sila natutunan lahat ay aking tatalakay ngayon. So, ito yung nga yung sabi niya. Ang pag-aaral ng iba't ibang lingwahe, ito ay paborito niyang gawin. So, totoo naman guys, kapag may gusto ka talaga, gusto mong gawin at gusto mong ma-achieve, di ba? Ang pagsisikapan mo talaga dapat para ma-achieve mo tong bagay na to. So, tatalakayin niya. So, kung paano niya ba natutunan yung 18 languages na sinasabi niya dito? Just English? At the age of 6, I was taught the English language. It is the second language of the Philippines and so, we were taught English the English language here in the Philippines in like in the first grade and up to college I think so that is why I think English is a language that I'm most comfortable speaking with because you know I in fairness ha, ang galing ng accent niya and <laughs> the nose the whole studied uh, a lot of years mm -hmm. I'm fluent in it and I could speak with any English speaker in the world wow. uh, I think Learning languages wasn't in my mind then. It's like it's the last thing I could do, but at the age of 12, I knew I wasn't contented with only two languages. So, nung age 12 years old niya, na feeling niya na hindi siya contented na dalawa lang, two languages lang na yung alam niya. So, meron tayong ganyan sa buhay, guys, di ba? Yung parang hindi sa part, parang, um, kung kaya ko naman gawin, why not, di ba? So this time it's Spanish. Se right? aprender idiomas extranjeros cuando tenía 12 años y el español fue el primero. Pienso que la razón por que decidí de aprenderlo era cuando miré una película de la biografía de nuestro héroe nacional, José Rizal. La película esa va en Pero a lang guys, kaming mga Bisaya, kabalo mi mo sabot sa mga Spanish na words. Um may mga Spanish na words kasi na parang Almost same sa Bisaya guys, honestly. So, kapag nakakabasa ka kami ng minsan Spanish word, may na, naiintindihan kami words. At saka nung college kami, napag-aralan ko din yung mga Spanish na to. Which is, ang hirap talaga guys, pag-aralan ang ibang lingwahe. Honestly guys, and kapag hindi mo talaga feel, talaga mahirap. Español y en ese momento me dije que me gusta el sonido de la lengua española. 
después voy a aprender ese idioma. Uh -huh. Al comienzo he tenido dificultad en la gramática porque, a diferencia de Tagalog, el español tiene muchos verbos uh -huh. tiempos que no entendía, pero seguía con determinación de aprender ese idioma. No tenía en un libro ni una maestra para enseñarme, sino tenía solo. Tayo naman ngayon, guys. Cuando finite lo, lo español, mi de... Ay, alam din ako Italian eh. Italian spaghetti. <laughs> Toque voglio imparare più lingue. Allora ho cercato attraverso dell'internet che sono le più facili di imparare. E la... Allora ho imparato l'italiano. La gramática italiana es muy similar con el español porque son en la misma familia. He tenido un amigo italiano de Napoli que he encontrado por Facebook. Me ayuda siempre con el mío italiano. Se corrige los wow. errores gramaticales que French, he hecho. French, French también tenemos ahí. Entonces, ¿cuántos idiomas son los que son los que son los que son los que Tagalog, los que Tagalog, los que son los Italian and try the French. Alors, j'ai appris une autre langue et c'est français. Mm -hmm. La raison que je l'ai appris est parce que j'aime la France. Je veux aller à Paris avec ma petite amie. Euh, le ramer français c'est facile parce qu'il est très similaire avec l'italien et l'espagnol. Wow, parang yung kina... Oh, chong, chong, chong. Ang galing. Francis chong. Oh, je suis Francis chong. Alors, je... Je pratique toujours ma bouche pour ma Francis chong s'améliorer. Je goûte toujours des chansons de Kenji Jirak et je les aime. Tapos, the next, Portuguese. Agora eu vou falar português. Uma vez quando eu estava assistindo vídeos no YouTube, eu encontrei um music video e a canção estava em português. Eu fiquei surpreso que eu posso entender os letras. Actually, guys, kapag tinakpan mo yung face niya or kapag nakikinig ka lang, hindi mo talaga malalaman eh, na Filipino pala yung nagsasalita. Kasi kuha niya talaga. So, nakakabuti. So, German naman. Jetzt will ich Deutsch sprechen. Deutsch, mein Kopf explodierte, als ich Deutsch studierte. Es ist sehr schwer, um zu lernen. Aber ich sagte meinem Geist, dass ich Deutsch lernen kann, wenn ich will. So ich die deutsche Grammatik lernte. Und dann lernte ich das. Ah, uh, you guys. Um, yung lalaki magaling, you know, maraming alam. Tapos, yung bang matalino or yung ganyan, parang ganyan. Parang guwapo, no? Tinitog mo ka pa ito smile ni. Next talaga. Eine Fremdsprache, gut zu lernen, ist. Jetzt kann ich Deutsch sprechen. Ich habe immer gesprochen mit den deutschen Sprachen. Deutsch geleerd, vertel je in print me in het Nederlands te proberen, omdat het gemakkelijk is en vergelijkbaar met het Duits en Engels. Dus ik probeerde het en ik vond het zo leuk. Afri Afrikaans? Nou, Afrikaans. Het is mijn lievelingstaal dat ik geleerd heb. Het, het geding. Oh. Leren begin het. Dit is zo makkelijk. De grammatiek is makkelijk te verstaan. Die woorden is van één. Sa iba't ibang lingwahe, yung voice sa iba't ibang parte ng mouth mo nang gagaling yung ear. So ito naman parang... Engels and van Duits and van Nederlands. I think that dit in mooi, dat dit di makkelijkste taal in de wereld is. A kleister altijd ng Afrikaanse music, som di David Wasser. Esperanto. Son kaulin van Esperanto. Esperanto. Es que si es es la play facile lingvo en la mundo, kaj mi opinas tro. Se vi ne scias Esperanto, si es es inventita lingvo de Dr. Zamenhof, li faris tiun lingvon por universala lingvo, porque homo i povas lerni ĝin, 
هادشي اللي كاي بار لي جين فان كوم جيني اس اس ناتورال لينغو مولتاي هوموي انكورا و ليرنس جين دو سي بي فولاس ليرني تري فاتسيلا لينغو بي بوفاس بروفي اسبيرانتو ما بين ان فيوتشر تن باتام نام تلغا على ني فيوتشر شو ما جين ترانسليتور كاي تان شان دان هين تلغا دي كما واول Oh, Indonesian, Indonesian. So hi, some of our friends can tag Indonesian Jen. So hello, friends from Indonesia, Alipers. So please watch this video and please tell me if this one is right. If he's saying in the good or yeah. Ini saya belajar bahasa Indonesia karena itu adalah tetangga dari Tegalog. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang mirip dengan tegar karena mereka dalam keluarga, keluarga yang sama bahasa. Banyak orang dari Indonesia membantu saya untuk meningkatkan saya bahasa Indonesia. Mereka mengajar saya beberapa bahasa gaul, kata-kata, dan kadang-kadang saya mengajarkan mereka Tagalog terlalu. Ada juga banyak orang di Filipina yang yang sedang belajar bahasa Indonesia juga. Jadi kadang-kadang saya be- Berbicara dengan mereka. Maalam din ako ane Indonesian word. Terima kasih. So yun lang talaga yung favorite ko yung Thank you, terima kasih. So very easy. Easy. Swedish. You can tell I svenska men bara lite. Jag tycker om svenska eftersom det det låter vackert och sexy. Jag upptäckte detta språk när jag hörde en låt från Veronica Maso. Sången heter, heter Hyde Norr. Svenska är det ska, enda skandinaviska språket som ni vet. Jag hoppas att jag kan lära mig dansk eller norska en dag. En dag? En dag? Russian. Уйти, меня зовут Смарлон, и я говорю по-русски, но я должен сказать, что я говорю зло. Mm-hmm. Я плохо говорю по-русски. Извините uh, меня. Guys, Mayroon bisa sa Tagalog, English, tapos um, Spanish, Italian, French, oh, Dutch, uh, oh, Indonesian, German. <laughs> Nawala na talaga sa isip ko. So, Romanya naman tayo ngayon. No, numele meo yes, Marlon. Verbes put syndromen. Um, en wat zo'n klimberumuna aan het trekkoet. Daar uh, kom nu mij voor bij z'n klimberumuna. Um, iets dat moeilijk vindt. Vreel zo en wat z'n nu... Ah, het is hoor je en het is hoor je. Annyeonghaseyo, en heerom en marlo neem da. Hanguk krul... 배우는 필리핀 사람들이 많은 있어요. 아, 그리고 아, so marami mga Pilipino na nag-aaral ng Korean. So, siya rin daw nag-aaral ng Korean. 어, 나도 한국어를 공부해요. 한국어는 배우기 어렵는데 재밌어요. 외국어 마사, 공부하기 마사야, 어렵다고. 외국어를 배우고 싶다면 포기하지 마십시오. Oh my god! Wow! So in fairness, ha, kuha-kuha niya yung Korean and yeah, nakaka-proud. Nakaka-proud si Marlon, guys. So sa mga kabataan dyan, guys, umpisahan nyo na ngayon, lalo na ngayon yung quarantine, umpisahan nyo na mag-aral ng iba't ibang lingwahe. Um, yeah, magkaroon kayo ng goal and make this quarantine ng way para mag-aral kayo, may matutunan kayong bago. So, shout out sa kapatid ko dyan. So, alam mo nang gagawin. Start kayo yun. Mag-aral ka na. Okay. Ya, to ano ma mi u ine marlon. Ime apotis filipines. To ramaseno elinika ki kinizeka. I eliniki 
Ini mia amor fil rosa, le trevo tole nico. Wow. Chinese. Wo zhao ma long. Wo jin tian wo shi wo shi ba qi shi ba shi. Wo la. Hindi ko nakikita oh Chinese. Spilled ibang. Ang agaw ni kamu ngamin. Mager ko nalabi ta ibanag. Ibanag naman. So ibanag naman. Ega naman 100,000 nga tolay sa ngawot nga amu mager ko ta ibanag. Kaya usak yaw nga lingwahe para ni kamu nga viewers. Amuno yaw i nakakasta nga lingwahe. Para siyang English, Taglish. Na ibang lingwahe. For watching. I hope I have said the right so words. English, and, like English, right. uh, if I have made mistakes, uh -huh. I'm sorry. I'm not really fluent in all of them. So yeah, of course. It's just a practice. Yeah, so. we're not really fluent. Thank you very much. We are not. Parang pasali ako. So yun guys, kung napap napanood nyo yung video na to, um, sana maging magandang halimbawa si Marlon sa ating lahat na kapag may gusto tayong gawin, um, wag tayong mapaghin, wag tayong mawala ng pag-asa at inapagsikapan natin na maabot yung mga gusto natin. At gaya ni Marlon, um, gusto niyang matuto ng iba't ibang lingwahe. So, yan. Nag-aral siya, nagsikap siya. Although, alam naman natin guys na super, super napakahirap mapag-aralan ang iba't ibang lingwahe. Even me, um, Three years na ako dito sa Korea and oh my gosh, hindi ko talaga. And actually, we don't have time. I don't have time to study. So, pa konti konti lang yun na alam ko. But then still, masasagot talaga ng napakahirap. Pero guys, sa lahat ng bagay, sa lahat talaga ng bagay, hindi lang sa lingwahe. Kahit sa pag-aaral or kung meron kang gusto ng gawin sa buhay mo or talaga kapag may gusto kang gawin. Ganito lang, mag-focus ka, tapos yung goal mo, huwag mawawala, at huwag ka mapaghinayangan ng loob. At, you know, kung mag-fail ka man, gawin mo yung, ano, way. Huwag kang susuko. So, yung failure nandyan lang yan eh. So, pero yung sumuko ka, wala eh. Kapag sumuko ka, yun na, end. So, yun lang masasabi ko guys. Kagaya namin ngayon mga YouTuber, ng mga bagong YouTuber. Um, yeah, mahirap talaga sa simula. Well, mahirap talaga. At yung fear ko talaga guys is yung magsalita dito sa front of camera. And kung napapansin nyo, minsan, yeah, nahihiya, talaga. nahihiya talaga ako. And yun talaga yung biggest fear ko, yung magsalita talaga sa front of the camera. And... Um, since gusto ko talagang matutunan to and since gusto ko talagang you know, maging successful someday I hope this time maybe not and, but still naniniwala ko maybe someday guys because you know lahat tayo may mga perfect timing um, kagaya ni Marlon isa siyang magandang halimbawa kasi pinost niya tong video na to which is 2018 and Imagine guys, 2020, after 2 years, nag-boom and sumikat, which is hindi niya naman talaga akalain, di ba? So, ganun lang yun guys, huwag tayo mapaghina nga, hinayangan ng loob at keep going, focus sa goal natin at yun guys, keep fighting and mapapasaan pa at maaabot din natin ang mga pangarap natin, mga gusto natin sa buhay. So, I hope you guys learn about these videos and the most important thing is yun nga guys um huwag kang susuko so laban lang tayo guys and that's it for today i hope you like this video goodbye see you on my next vlog hello guys let me use this video to shout out to my friends at isa na rito si Pinoy Chef Korea. So, kung may mga gusto kayong panoorin ng mga Filipino food and kahit Korean, kahit ano guys, please visit his videos at maraming mga masasarap na food um, na isi-share dito si Chef. Dito ako makuha ng mga ideas on how
how to cook. I like to shout out them. It's Blue Sobers. And sobrang cute ng anak nila and yung family nila. So, if you like to watch family vlog, guys, at kahit kung ano-ano, just make some fun. So, please visit their videos. And that's it for today, guys. Thank you so much for all of my friends who always supporting me. And I hope you're always safe, guys. Thank you. Bye-bye.